ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புக்ஸ் அண்ட் தமிழ் நாம் இன்னைக்கு புக்ஸ் அண்ட் தமிழில் டேனியல் கானவன் எழுதின திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோ அப்படிங்கிற புக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த புக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் நான் யாரையாவது ஒருத்தரை பார்த்த உடனே கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணிடுவேன் அவங்கள நல்லவங்களா கேட்டவங்களான்னு சொல்லிடுவேன் ஒரு இடத்துக்கு போன உடனே அந்த இடம் பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்னு சொல்லிடுவேன் ஒரு வேலைக்கு உள்ள போகும்பொழுதே இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு பார்த்த மாத்திரத்திலே நான் ஜட்ஜ் பண்ணிடுவேன் என்னுடைய உள் உணர்வுகள் எப்பொழுதுமே என்னை ஏமாத்தினது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனா அல்லது அப்படி ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு பர்சனா அல்லது என்னதான் என்னுடைய உள் உணர்வுகள் சொன்னா கூட நான் உடனே ஆக்ட் பண்ணிட மாட்டேன் என்னதான் எனக்கு தோணினாலும் நான் தோணின உடனே செஞ்சிட மாட்டேன் ஒரு ஸ்டெப் பேக் பண்ணி ஒரு டீட்டெயில் ரிசர்ச் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி மற்றவங்களோட வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமும் கேட்டு அந்த எல்லா பசில் பீசஸையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பிக் பிக்சர் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் முடிவு எடுப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்யூட்டிவாக முடிவு எடுக்கிறது சரியா அல்லது டீட்டெயில்ல ரீசர்ச் பண்ணி முடிவு எடுக்கிறது சரியா இது ரெண்டுத்துலேயும் என்ன நன்மை தீமைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேச போறோம் அதை விட முக்கியமா இந்த ரெண்டுத்துலயும் என்னென்ன லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேச போறோம் ஸோ அதை பத்தி தான் டேனியல் கானமன் ரொம்ப டீட்டெயிலா ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இவர் பேசிக்லி ஒரு சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சைக்காலஜி ரிசர்ச்சர் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹீப்ரு ஜெருசலம்ல இருக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஆனா இவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸருக்கு பொருளாதாரத்தில் எதுக்குங்க நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நியாயமான கேள்வி ஏன்னா உங்களோட வெல்த் பில்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் வெல் பீயிங்கை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் நீங்கள் உங்களோட டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் உங்களுடைய வெல்த் உங்களுடைய பொருளாதாரம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற 90% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மில்லியனர்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து பணத்தை இன்ஹெரிட் பண்ணவங்க கிடையாது தானே பணத்தை சம்பாதிச்சவங்க ஸோ ஒருத்தர் பெரிய மில்லியனர் ஆகணும் பெரிய வெல்த்தி பர்சனா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து பணத்தை இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்போ அவங்க சம்பாதிச்சிருக்கணும் அப்ப சம்பாதிச்சவங்க எல்லாருமே பெரிய வெல்த்தி பீப்புளா ஆயிடுவாங்களா ஸோ இன்னைக்கே என்னோட சம்பளம் வந்து ஒன் மில்லியன் டாலர் ஆயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு மில்லியனர் ஆயிடுவேனா இல்ல நான் ஒரு வெல்த்தி பர்சன் ஆயிடுவேனா பத்து வருஷத்துல அப்படின்னா இல்ல அது எதை பொறுத்தது நான் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை பொறுத்தது என்ன முடிவுகள் நான் எப்படி செலவழிக்கலாம் அப்படிங்கறதுல நான் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் என்னோட ஸ்பெண்டிங் டெசிஷன்ஸ் என்னோட சேவிங் டெசிஷன்ஸ் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்தது ஸோ நான் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறேன் ஒரு விஷயத்த குறித்து என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் நான் வந்து எக்கனாமிக்லி வெல்தி பர்சனை ஆகிறனா இல்லையா அப்படிங்கிறது நான் ஒன் மில்லியன் டாலர் சம்பாதிச்சிட்டு ஒன் மில்லியன் டாலர் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஓட்டாண்டியா கடனாளியா தான் இருப்பேன் ஆனால் நான் ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் தான் சம்பாதிக்கிறேன் அதில் எட்டாயிரம் டாலர் செலவு பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரம் டாலர் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவென்ச்சுவலி டவுன் த லைன் ஐ வில் பிகம் அ வெல்தி பர்சன் ஸோ எக்கனாமிக்கல் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குங்கிறத பொறுத்ததோ அல்லது நீங்கள் எவ்வளோ பணத்தை உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கீங்கங்கிறத பொறுத்ததோ இல்லை நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி சேவ் பண்ணுறீங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இந்த செலவழிக்கும் பொழுதும் சேமிக்கும் பொழுதும் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுதும் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க இன்ட்யூட்டிவாக டெசிஷன் எடுக்கிறீங்களா டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து டெசிஷன் எடுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்தது அப்படி நான் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து தான் டெசிஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாக்க உங்க மூளை எந்தெந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நீங்க டீட்டெயில்ஸை பார்க்க முடியாத படிக்க அவங்கள ஏமாத்துது எங்கெல்லாம் அந்த லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு அந்த சைக்கலாஜிக்கல் லூப் ஹோல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தினா டீட்டெயில்டான புக் தான் இது ஸோ அந்த லூப் ஹோல்ஸை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் இப்ப இந்த லூப் ஹோல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே நாம எல்லாரும் சூப்பர் டெசிஷன் மேக்கர்ஸா ஆகிய லைஃப்ல அப்படியே பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகிடுவோமா அப்படின்னா சே நோ என்னதான் நம்ம கத்துக்கிட்டாலும்
ஸோ அதுதான் இந்த புக்கோட இந்த வீடியோவோட முக்கியமான சாராம்சம் ஸோ இவரோட ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா மனிதர்களோட மூளையும் ரெண்டு விதமாகவும் ஆப்ரேட் பண்ணும் அதாவது இன்ட்யூட்டிவாகவும் ஆப்ரேட் பண்ணும் டீட்டெயில்டு ஓரியன்டாகவும் ஆப்ரேட் பண்ணும் இதுக்கு இவர் சிஸ்டம் ஒன் அண்ட் சிஸ்டம் டூ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காரு சிஸ்டம் ஒன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இன்ட்யூட்டிவாக போன உடனே அந்த நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ரொம்ப யோசிக்காம சில முடிவுகள்லாம் எடுத்துருவோம் இல்லையா அதுதான் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங் ஆர் சிஸ்டம் ஒன் திங்கிங் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ நம்ம வீட்லேயே நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கோமாக இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் மேனேஜர் ஒரு நல்ல மூடில் இல்லை நம்ம அம்மா கோமாக இருக்காங்க நம்ம அப்பா கோமாக இருக்காங்கன்னு வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே அவங்க முகத்தை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம அப்படியே பூனை மாதிரி போய் நல்ல பசங்க மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ணி வச்சிடறோம் இல்லையா அப்போது நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கீங்க அல்லது ஒரு இடத்துல ரோடில் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு டக்குன்னு என்ன நீங்கள் என்ன தான் வந்து டிஸ்ட்ராக்டடாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு பேசிக்கிட்டு ஃபோனில் பேசி ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத உங்களால் கணிச்சிட முடியும் உடனே நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஸ்டியர் பண்ணிட்டு இருங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஒரு இடத்துல நீங்கள் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேனே பதினேழு மல்டிப்ளைட் பை பதினேழு என்ன அப்படின்னு கேட்டவுடனே நீங்கள் டக்குன்னு பதில் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசிச்சு ஓகே ஒன் செவன் மல்டிப்ளைட் பை ஒன் செவன் அப்படின்னு கணக்கு போட்டு பதில் சொல்கிறீங்க இல்லையா யோசிச்சு பதில் சொல்கிறீங்க இல்லையா தட் மீன்ஸ் யூஆர் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரம் சிஸ்டம் டூ இதுதான் சிஸ்டம் ஒனுக்கும் சிஸ்டம் டூக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் பேக் எடுத்து கொஞ்சம் யோசித்து நிதானமாக தரவுகளை பார்த்து உத்து கவனித்து முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் சிஸ்டம் டூலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்போல்லாம் டக் டக்குன்னு முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம மேத் போடும் போதெல்லாம் சிஸ்டம் டூ மற்ற நேரத்துலலாம் சிஸ்டம் ஒன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூ டிரைவர் அப்படின்னா புதுசாக நீங்கள் கார் ஓட்ட கற்றுட்டுருக்கீங்க வண்டி ஓட்ட கற்றுட்டுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வண்டி ஓட்டும் பொழுது அப்படியே பக்கத்தில் பேசிக்கிட்டோ இல்லை பாட்டை மாற்றிக்கிட்டோ இல்லை கேஷாக வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சுக்கிட்டோ பண்ண மாட்டீங்க உங்களோட கவனம் முழுவதும் ரோடு மேலே தான் இருக்கும் பக்கத்தில் என்ன வண்டி வருது ஐயோ பெரிய லாரி வருது இந்த பக்கம் ஒரு ஜீப் வருது நான் என்ன பண்ணுவேன் அவங்க வந்து வேகமாக வராங்களே இப்போ நான் முன்னாடி போகணுமா இல்லை அவங்க பின்னாடி போகணுமான்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க அந்த ரோடை வந்து அளந்துகிட்டே இருப்பீங்க இந்த பக்கத்தில் முன்னாடி இருக்கிற வெஹிக்கிளுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ நான் கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறனா இல்லையா ஏன் பின்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட வரானே இல்லை தூரம் வரானா அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக நோட்டீஸ் பண்ணி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்போது நீங்கள் சிஸ்டம் டூலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க அதுவே நீங்கள் ரொம்ப நாள் ட்ரைவ் பண்ணி பழகிட்டீங்க பத்து வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட கேஷுவலாக பேசிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவோம் இல்லை ஒரு ஆடியோ புக் கேட்டுக்கிட்டே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவோம் இப்போ ஆக்சுவலி வீடியோ பார்த்துட்டு கூட வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை மாற்றுவோம் வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் பொழுது இல்லை ஆஃபீஸ் விஷயங்களை ஏதாவது யோசிச்சுட்டே போவோம் வீட்டு விஷயங்களை யோசிச்சுட்டே போவோம் அதெல்லாம் ஏன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹேபிச்சுவலைஸ் ஆகி எதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள அப்படியே இன்கிரெயின் ஆகி உங்கள் ம மனதில் ஆழமாக பதிஞ்சு போயிடுச்சோ அந்த விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்க மாட்டீங்க அப்போ நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் நாட் டூயிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக பத்து வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற டிரைவர் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நான் வந்து சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ என்ன நீங்கள் ஒத்தனை எத்தனை பிரேக் போட்ட வண்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது எந்த இடத்துலலாம் பிரேக் போட்டானே ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் வந்தால் கண்டிப்பாக பிரேக் போட்டுருவோம் ஸோ யாரோ ஒருத்தர் திடீர்னு லேன் க்ராஸ் பண்ணி தப்பாக வராங்க நம்ம முன்னாடினா டக்குன்னு பிரேக் போட்டுருவோம் ஈவன் தோ நம்ம அதை பற்றி யோசிக்காமல் இருந்தால் கூட நம்ம மூளை அதை பற்றி யோசிச்சு டக்குன்னு பிரேக் போட்டுருது ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர ஸ்னோ வருது இல்லை பயங்கர மழை வருது உங்கள் வண்டி ஸ்கிட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்தில் உங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து உங்கள் மூளை டக்குன்னு சிக் சிஸ்டம் டூக்கு மாறிடும் ஸோ நீங்களும் ஒரு புது டிரைவர் மாதிரி பிஹேவ்
பெரும்பாலான நேரத்தில் நம்மளால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ நம்மளோட மூளை வந்து நல்லா பழகின ஒரு விஷயத்த உங்களுடைய கான்ஷியஸ் திங்கிங் இல்லாமலே உங்களோட கான்ஷியஸ் ஃபோக்கஸ் இல்லாமலே நானாகவே செஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் சிஸ்டம் ஒன் அப்படி தான் நம்ம நாளாந்திரம் பெரும்பாலான வேலைகளை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே உங்களோட ரொட்டீன் என்ன காலையில் எழுந்தோடனே குளிக்கிறது சமைக்கிறது இல்லை சாப்பிட்றது வீட்டை ரூமை எடுத்து வைக்கிறது அப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு போனோடனே அந்த விஷயங்களை அரேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து பண்ணிடுவீங்க அப்படி பண்ணால் தான் உங்களோட மூளை அந்த நேரத்தில் கூட வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ப்ரொடக்டிவாக யோசிக்க முடியும் இல்லை குளிக்கும் போதெல்லாம் குளிக்கும் போது குளிக்கிறத பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா குளிக்கும் போது நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு கேட்க முடியாது இந்த வீடியோ போட்டு கேட்க முடியாது சமைக்கும் போது கேட்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை எஃபிஷியன்சியை குறைச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நம்மளோட சர்வைவலுக்கும் நல்லதில்லை அதனால் சிஸ்டம் ஒன் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் அவர் சர்வைவல் ஸோ இது வந்து எவல்யூஷனரிலி மனுஷனுக்குள்ள பதிஞ்சிருக்கிற ஒரு பதிவுன்னு சொல்லலாம் ஒரு மரபணு பதிவு அதாவது அந்த காலத்தில் மனிதர்கள் காடுகளில் வாழ்ந்த போது எங்கேருந்து வேணாலும் ஒரு டேஞ்சர் வரலாம் ஒரு இஸ் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டால் அது பாம்பாக தான் இருக்கும் பாம்பா இல்லையா பாம்போட சவுண்டு என்ன டெசிபல் என்னன்னுலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு மனுஷன் ஓட மாட்டான் டக்குன்னு ஓடிடுவான் அப்படி டக்குன்னு ஓடக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மனிதர்கள் ஆர் மோர் லைக்லி டு சர்வை அவங்க தான் பாம்புகிட்ட இருந்து ரொம்ப தவிப்பாங்க ஒரு வேலை அது பாம்பு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி நான் எப்போதுமே நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் முடிவெடுப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப யோசித்து திரும்பி பார்த்து பாம்பா இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் இட் குட் பி அ பாம்பு அண்ட் அவங்க பாம்பு கடிச்சு செத்து போயிடுறதுக்கு அப்போ யாரெல்லாம் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மோஸ்ட் தே சர்வைவ்ட் மோர் அண்ட் தே ரீப்ரொடியூஸ்ட் மோர் அவங்களோட ப்ரொஜனிஸ் தான் நம்மலாம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சிஸ்டம் ஒன் திங்கிங் இருக்குது நம்ம இப்போ அந்த மாதிரியான டேஞ்சரில் இல்லாட்டினா கூட நம்ம வி ஹேவ் அவர் ஓன் டேஞ்சர்ஸ் லைக் ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறதே ஒரு டேஞ்சர் தானே ஸோ அந்த நான் அந்த மாதிரியான டேஞ்சர்ஸில் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு சிஸ்டம் ஒன் தான் பயன்படும் ஆனால் இதில் இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே நம்ம பெரும்பாலான சமயங்களில் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்தே முடிவு எடுத்துடுறோம் ஒரு தடவை பார்த்த உடனே அவர் நல்லா பேசுகிறாரு நல்லவர் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் நல்லா பேசுகிறாரு அதனால் அவர் கான்ஃபிடென்ட் ஆனவர் அப்படின்லாம் முடிவுக்கு வந்துடுறோம் அதாவது இது பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து ஒரு ஆளை ஒரு பார்ட்டியில் ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்களுக்கு அவரை பற்றி யாருனே தெரியாது இவங்க அந்த பார்ட்டிக்கு இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை இவங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிக்கு இவங்க போயிருக்காங்க அங்கே ஒரே ஒரு ஆள் சரி ஜான் அப்படிங்கிற ஆள் வந்து இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க ஹாப்பியாக பேசுகிறாங்க ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் காமன் டாபிக்ஸ் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்தவுடனே இந்த மனிதர்கிட்ட அந்த பார்ட்டியில் இருக்கிற யாராவது ஒரு ஆள் கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒரு டொனேஷன் கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் யாராவது நல்லவர் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் மோர் லைக்லி டு சே கோ டு ஜான் இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயம் கேட்குறீங்க நான் இந்த பார்ட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஆளை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசக்கூடிய ஒரு ஆளை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் சே கோ டு ஜான் உண்மையிலேயே நீங்கள் ஜான் கிட்ட பத்து நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கு அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு ஜான் கூட ஆனால் அவர் சேரிட்டிக்கு பணம் கொடுக்குற பர்சனாக இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அவர் வந்து ஒரு கேமராவில் பேசுகிற அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம மூளை குவிக்காக ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபெமிலியரான பர்சனோ அவங்களாம் நல்லவங்கள தான் இருப்பாங்க அவங்க எங்க கூட பத்து நிமிஷம் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அவங்க பேசும்பொழுது எந்த தப்பான வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணல அதனால் அவங்க நல்லவங்களாக இருந்து சேரிட்டிக்கும் கொடுத்துருவாங்க இப்படி எல்லா முடிவுகளையும் நம்ம எதுலேருந்து எடுத்துடுறோம் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து எடுக்கிறோம் இது சரியாக தப்பா ஸோ நம்ம இந்த சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுற எல்லா தருணங்களையும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் ஆளுங்களாம் நம்ம தலையில் ஒரு டீலை கட்டி விட்டுறாங்க இல்லை நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு பொருளை வாங்க போகிறோம் நல்லா பேசுகிறவங்க சொல்கிறது உண்மையாக தான் இருக்கும்
ஸோ இந்த நம்பர் ஒன் லூப் ஹோல் சைக்கலாஜிக்கல் லூப் ஹோல் நம்ம மூளை ஏமாறக்கூடிய இந்த லூப் ஹோலுக்கு ஹலோ எஃபெக்ட்னு பேர் அதாவது நம்மளோட மூளை பல விஷயங்களை முன்னாடி பின்னாடி நடந்த விஷயங்களோட கனெக்ட் பண்ணி கொஹரண்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ஏமாந்துடும் இது பெரு ஹாலோ எஃபெக்ட் ஸோ பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நம்மளோட மூளை ஆட்டோ பைலட் மோடில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப விரும்புது அந்த ஆட்டோ பைலட் மோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் நாம் சமைச்சிக்கிட்டே வீடியோ கேட்க முடியும் பேசிக்கிட்டே கார் ஓட்ட முடியும் ஆனால் எல்லா தருணங்கள்லேயும் நம்மளை அந்த ஆட்டோ பைலட் மோடுக்குள்ளே இந்த சிஸ்டம் ஒன் வந்து இழுத்துட்டு இழுத்துட்டு போயிடுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேனியல் கேனமன் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நான் ஒரு வேர்டு சொல்கிறேன் எஸ் ஓ blank or dash p s o dash p ipo na enna vaarthai solirpa enna vaarthai idu s o blank p ipo na innoru word solren eat ipo na eat ngra vaarthai sonna odne ninga and s o blank p and the blank la or u va potu soup abdinu nerapirpeenga oru vela na shower abdinu solirnda perumbalana makkal s O, A, P, soap, அப்படின்னு அந்த முதல் வார்த்தையை நிரப்பிருப்பாங்க ஸோ முன்னாடி என்ன ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ப வச்சு தான் இந்த முடிவை அவங்க எடுக்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி நீங்கள் கேட்ட வார்த்தை ஷவராக இருந்ததுன்னா மோ யூ ஆர் மோர் லைக்லி டு டிசைட் தட் எஸ் ஓ பிளாங்க் பி இஸ் கோயிங் டு பி சோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்ட வார்த்தை ஈட்டாக இருந்ததுன்னா யூ ஆர் மோர் லைக்லி டு fill the blank with you and then you will call the word soup ibidha mm-hmm. namba manushanga mudivargal edukrom idhukku psychology la confirmation bias appdinu per adhaavadhu nammalku yerkanave endha vishayangal la therinjirukko endha vishayangal la namba aani thavarama nambramo adhukku saadhagamana supportive ana vishayangal la mattum da namba kaadu kekkum inenga idhu appdin sonna okay kaadu ella vishayathiyum kekkum ana moola நம்ம ஏற்கனவே நம்பக்கூடிய நம்மளுடைய ஆணித்தரமான நம்பிக்கைக்கு சாதகமான விஷயங்களை மட்டுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் இதுக்கு காக்னேட்டிவ் கா கான்ஃபர்மேஷன் பயஸ் அப்படின்னு பேர் இன்னொரு பயஸ் கூட இருக்கு அது காக்னேட்டிவ் பயஸ் ஸோ நீங்கள் அந்த தருணத்தில் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எமோஷ்னலாக ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்களா சேடாக இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்கள் மூளை விஷயங்களை கிரகிச்சிக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை மாற்றிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு எமோஷ்னலாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய நாளில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் பி மோர் க்ரியேட்டிவ் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறீங்க ஆன்ஷியஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி லெஸ் க்ரியேட்டிவ் ஸோ நீங்கள் எமோஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய நாள் நாட்களில் ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக இருக்கக்கூடிய நாட்களில் இன்னொருத்தர் சின்ன தவறு செஞ்சால் கூட அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தவறு மாற்றி தோணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட காக்னேட்டிவ் பயஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது கான்ஃபர்மேஷன் பயஸ் ஸோ இந்த பயஸ்லாம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கும் பெரிய சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கும் நமக்கும் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொழுது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்னங்க லாபம் ஹாலோ எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது காக்னேட்டிவ் பயஸ்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம மூளை ஆட்டோ பைலட்டில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்னங்க லாபம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் முடிவு எடுக்கும் பொழுது ஸ்டெப் பேக் பண்ணி நான் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த முடிவை எடுத்துருக்கேன்னா சிஸ்டம் டூலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த முடிவை எடுத்திருக்கேன்னா நான் இங்கே ஏதாவது காக்னேட்டிவ் பாய்ஸ்லேருந்தோ கான்ஃபர்மேஷன் பாய்ஸ்லேருந்தோ ஆப்ரேட் ஆகிருக்கேன்னா என்னுடைய முன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் என்னுடைய முன் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் பச்சை ட்ரெஸ் போட்டவெல்லாம் நல்லவராக தான் இருப்பான் வெள்ளையாக இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அல்லது பெண்கள்னாலே இப்படி தான் இஸ்லாமியர்கள்னாலே இப்படி தான் இந்த ஜாதிக்காரனாலே இப்படி தான் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கிற என்னுடைய முன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் இந்த பர்சனை நான் எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நாம் இந்த லூப் ஹோல்ஸ் பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நான் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேனே இது படிங்க படிச்சிட்டிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டாவது பிக்சரை படிங்க இப்போ நீங்கள் முதல் பிக்சரை ஏபிசின்னு படிச்சுருக்கீங்க ரெண்டாவது இமேஜை டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு படிச்சுருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த மிடிலில் இருக்கிற அந்த இமேஜ் முன்னாடி இருந்த பிக்சர்லேயும் பிக்சர் ஒன்லேயும் பிக்சர் டூலேயும் ரெண்டுலேயும் ஒன்றே தான் ஆனால் முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஏவும் சியும் இருந்ததுனால யுவர் பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெட் இட் ஆஸ் பி முன்னாடியும் பின்னாடியும் டுவெல்லும் ஃபோர்டீனும் இருந்ததுனால உங்கள் பிரெயின் வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டீன்னு படிச்சிச்சு 
இதுக்கு பேர் தான் கான்ஃபர்மேஷன் பயஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்த விஷயங்களோட மட்டுமே உங்கள் பிரெயின் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் அந்த விஷயங்களை அசோசியேட் பண்ணிக்கும் அப்போ நீங்கள் எங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க சிஸ்டம் ஒன் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ மேபி திஸ் இஸ் அ கான்ஃபர்மேஷன் பயஸ் இருக்கா இல்லையா நான் ஒரு ஸ்டெப் பேக் பண்ணி சிஸ்டம் டூலேருந்து இப்போ அதை நான் யோசிக்க போகிறேன் வேறு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது பியாக தான் இருக்கணுமா இது தேர்ட்டீனாக இருக்கக்கூடாதா இன்னும் என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யோசித்து உங்கள் சிஸ்டம் டூவை நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டேஞ்சரான சுச்சுவேஷன் ஒரு புதிய சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் டூ வந்து ஆப் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் என்னதான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டிரைவராக இருந்தால் கூட புதிய சூழ்நிலையில் டிரைவ் பண்ணும்போது புதிய நாட்டில் போய் டிரைவ் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்கள் சிஸ்டம் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிக்குன்னு ஆகிடும் ஆனால் ஏற்கனவே ரொம்ப தெரிஞ்ச சுச்சுவேஷன் பழகின விஷயம் அப்படிங்கும் பொழுது சிஸ்டம் ஒன்று தான் எப்போவுமே ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாலில் போய் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க ஏற்கனவே தெரிஞ்ச கடையில் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் ஒன் இஸ் மோர் லைக்லி டு ஒர்க் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் பேக் பண்ணி இல்லை இல்லை எனக்கு அவ்வளோலாம் தெரியாது எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நான் இந்த ஊரில் பத்து வருஷமாக கூட இருந்தால் கூட இங்கே ஒரு புதிய கடை வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டீல் இருக்கலாம் நான் யோசித்து பார்த்து படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் முடிவெடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சிஸ்டம் டூவை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி விடணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் லூப் ஹோல்ஸை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான லூப் ஹோல் என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பற்றி முடிவு எடுக்கும் பொழுது சப்ஸ்டியூஷன் ஹியூரிஸ்டிக் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஹியூரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளோட மூளை ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏன் அதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயத்த வச்சு அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஓட்டு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான மனிதர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் ஓட்டு போடுறாங்க அன்றைக்கி அவர் அதை சொன்னார் அதனால் அவர் நல்லவர் இவர் நல்லவர் இந்த சினிமா நடிகர் ரொம்ப நல்லவர் எப்படி இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் நல்ல படத்தெலாம் நடிச்சிருக்காருங்க அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் சிம்பிள்னா என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரெஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னா ஓகே அதை வச்சு அவர் நல்லவர் அவர் நிர்வாக திறமை மிக்கவர் அவருக்கு நாட்டை கொடுக்கலான்னு எப்படிங்க முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ நீ ஒரு ஹேட்டரா அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க ஏன் அவங்க மூளை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களெல்லாம் யோசிச்சு ஏன் போட்டு குழப்பிக்கணும் சிம்பிளாக முடிவு எடுப்போம் அவர் நல்லவர் நல்லா இருக்கிறாரு பார்க்குறதுக்கு எளிமையாக இருக்கிறாரு எளிமையாக இருக்கிறாருனா எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க கதர் வெட்டி கதர் சட்டை தான் போடுறாங்க அப்போ எல்லாருமே எளிமையாக இருக்கிறாங்கன்னு தானே நம்ம முடிவுக்கு வர முடியும் இல்லை ஆனால் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது அவர் அன்றைக்கி ஒரு கதை சொன்னார் அந்த கதை கேட்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்தது அல்லது அவர் அன்றைக்கி ஒரு டீட்டெயில் சொன்னார் அதை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்தது அதனால் அவர் போட்டு போட்டேன் அப்படின்னு தான் முடிவு எடுக்கிறோம் அல்லது போய் இந்த க கட்சியோட அஜெண்டா என்ன அந்த கட்சியோட அஜெண்டா என்ன அது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன முன்னாடி ஒரு எலெக்ஷனில் கொடுத்த அஜெண்டாவை இவங்க வந்து ச ப சரியாக பண்ணியிருக்காங்களா தப்பாக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்லாம் யோசித்து கணக்கு போட்டு பார்த்து நம்ம முடிவு எடுக்கிறதே இல்லை ஸோ பெரும்பாலான மனிதர்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது அந்த காம்ப்ளெக்ஸான பிரச்சனையை ஒரு எளிய பிரச்சனையால் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடுறது ஸோ இந்த கோவிட் வந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிடுக்கு என்ன காஸ் அப்படின்னு கேட்டால் வைரஸ் இந்த வைரஸ் ஏன் திடீர்னு வந்தது அப்படின்னா அந்த வைரஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம தெ இந்த கேள்விக்கான பதிவில் நம்ம தேடி போகும்பொழுது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எவல்யூஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சயின்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் புது புது வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இவ்வளவெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் ஈ சைனாவில் ஒரு ஆள் இருந்தால் நான் பா அவன் தான் பா எல்லாம் உலகத்தெலாம் அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸை க்ரியேட் பண்ணி விட்டுட்டான் அவன் வந்து உலகத்தை அழிக்கிறதுக்காக சைனாவோட திட்டம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்ன உடனே டக்குன்னு நம்ம மூளைக்கு அது பிடிச்சி போயிடு
சம இந்த பிரச்சனையோடையே வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறது வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த எளிய காரணங்களை தேடி போகிற இந்த சப்ஸ்டியூஷன் ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து நம்மளோட மூளை தானாகவே முடிவு எடுக்குது ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டெப் பேக் கான்ஷியஸ்லி என்ன இது எனக்கு இன்னும் இன்ஃபர்மேஷனே இல்லாமலே நான் இந்த முடிவை எடுக்கிறேனே உணர்ச்சியிலேருந்து தான் எடுக்கிறேனே அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஷியஸாக அதை பிரேக் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நாம் இந்த லூப் ஹோல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது அவைலபிலிட்டி ஹியூரிஸ்டிக் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக கிடச்சிருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி நம்ம முடிவு எடுத்துடுறோம் இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்க அரசாங்கம் வந்து உடனடியாக எதுக்குங்க ஒரு ஒரு ஆணை போடணும் எது மேலே வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆக்சிடென்டல் டெத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கா ரோட்டில் போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி சாகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கா அல்லது மக்கள் ஸ்ட்ரோக்கில் சாகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கா எதுக்கு அதிகமான பணம் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் பெரும்பாலான மக்கள் ஓ ஆக்சிடென்ட் டெத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தாங்க பண்ணணும் ஏன்னா நான் கூட அன்றைக்கி பார்த்தேன் நியூஸில் ஒரு ஒரு இதாகி போச்சு ஒரு சின்ன பையன் செத்து போயிட்டான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நியூஸை சொல்கிறாங்க இது உலகம் பூராவும் நடக்குது இது ஒரு ஃபேக்டர் ஆனால் உண்மையான ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கில் தான் பெரும்பாலான மக்கள் சாகிறாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோ இருக்கும் ஸ்ட்ரோக் வர்சஸ் ஆக்சிடென்ட் டெத்துக்கு ஆனால் நாம் டக்குனியே ஆக்சிடென்ட் டெத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அதுதான் நியூஸில் வருது அதுதான் நம்மளுக்கு அதிகமாக அவைலபிளாக இருக்குது அந்த நியூஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது அதனால் நம்ம அது பேஸ் பண்ணி முடிவு எடுத்துடுறோம் இப்போ ஒருத்தர் சோஃபாவில் உட்காந்துருந்தாரு எது போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த நியூஸ் வந்து வரதில்லை ஒருத்தர் ட்ரெட்மில்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு திடீர்னு விழுந்து செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த நியூஸ் வருது உடனே நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ட்ரெட்மில்லே வாங்கக்கூடாது ட்ரெட்மில் வாங்குறவங்கள பைத்திக்காரங்க அப்படின்னு அப்போ அந்த ஆப்போசிட் நியூஸ் வந்தால் என்ன சொல்லுவோம் சோஃபாவே வாங்கக்கூடாது சோஃபாவில் உட்காடுறவங்களாம் பைத்திக்காரங்கன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அந்த நியூஸ் நம்மளுக்கு வந்து சேரலை அதனால் நாம் எந்த நியூஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சேர்த்தோ அந்த நியூஸை மட்டுமே வச்சு மனிதர்கள் முடிவு எடுத்துடுறாங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா ஒரு வேலை நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் செத்து போயிட்டா உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா நீங்கள் ஒரு வேலை டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் மாட்டி இறந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த செகண்ட் இன்சூரன்ஸை தான் எடுத்துக்கிறாங்க சி எந்த காசுனாலையும் செத்து போனாலும் என் ஃபேமிலிக்கு பணம் கிடைக்க போகுது அப்போ டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் செத்தாலும் அந்த பணம் கிடைக்க தான் போகுது ஆனால் அதை பற்றி மக்கள் யோசிக்கல ஆனால் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் செத்தும்போது பணம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸை எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னா பெரும்பாலானவங்க அதை உடனே எடுத்துக்கிறாங்க ஏன் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பற்றி டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டினால் ஒரு ஃப்ளைட்டில் யாராவது சாகிறது பெரும்பாலானவங்க சாகிறது நிறைய பேர் ஒரே நேரத்தில் சாகிறது நியூஸ் ஆகுது ஆனால் ஒருத்தர் தனியாக வேறு ஏதாவது ஒரு காசுக்காக இறந்து போயிருக்கலாம் அது நம்மளுக்கு நியூஸ் ஆகிறது இல்லை ஸோ அதனால் அது பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை அது பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதும் இல்லை ஸோ எந்த நியூஸ் நம்மளுக்கு அதிகமாக வந்து சேருதோ எந்த நியூஸ் நம்மளுக்கு திருப்ப திருப்ப சொல்லப்படுதோ எது மீடியா மூலமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுதோ புஷ் பண்ணப்படுதோ அதுதான் உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அது மூலமாக அது பேஸ் பண்ண முடிவுகளை தான் பெரும்பாலான நேரத்தில் நம்மளுடைய மூளை எடுக்குது ஸோ இட் திஸ் இஸ் அனதர் லூப் ஹோல் தட் வி ஹாவ் டு பி அவேர் ஆஃப் ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து மட்டுமே ஆப்ரேட் பண்ணி டக் டக்குன்னு முடிவு எடுத்துடுறது ஏதோ எளிய மனிதர்கள் படிக்காத மனிதர்கள் சின்ன பசங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க தான் பண்ணுவாங்கன்னு இல்லை பெரிய அறிவியல் மேதைகள் நீங்கள் எவ்வளோ தான் படிச்சிருக்கலாம் பிஹெச்டி வச்சுருக்கலாம் பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள் உலக தலைவர்கள் எல்லாரும் கூட இந்த தப்பை பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்டே இந்த தவறுகளை தே ஆர் நாட் இம்யூன் டு தீஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த புக்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு பேர் அதாவது ரெண்டு குரூப் ஆஃப் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை தனியாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக பிரிச்சுட்டு இந்த மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குற
பத்து பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் குரூப் ஆஃப் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிஸ்டர் ஜான்ஸ் மாதிரியே இருந்த நூறு பேஷண்ட்ஸோட டேட்டாவை எடுத்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் அதில் பத்து பேர் திருப்பியும் அந்த வயலண்ட் கிரைமை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்றே தான் ஆனால் அதை வேறு வேறு மாதிரி சொல்லும் பொழுது பீப்புள் ஆர் மோர் லைக்லி டு ரிலீஸ் இந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட் குரூப் ஆஃப் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் தானே இருக்குது விச் மீன்ஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் தட் ஹீஸ் நாட் கோயிங் டு கமெட் அதனால் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் குரூப் ஆஃப் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்டையும் அதே தான் சொன்னாங்க நூறு பேரை ரிலீஸ் பண்ணதில் பத்து பேர் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்து பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு நூறு பேரில் பத்து பேர் தப்பு பண்ணிட்டானா அவள் நான் இந்தாலும் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளோட மூளை நம்மளோட மூளைனா என்ன பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வல்லுநர்கள் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களோட மூளை கூட அப்படி தான் முடிவு எடுக்குது ஸோ நம்மளோட துறையிலையுமே நாம் பல சந்தர்ப்பங்களில் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்ட்டை எடுத்துடுறோம் ஒரு டீட்டெயில்ஸை பார்க்காமலே இவனா இவன் தப்பு தான் பண்ணியிருப்பான் இவனா இவன் பொய் தான் சொல்லுவான் அவளா அவள் கண்டிப்பாக இந்த வேலையை பண்ணியிருக்க மாட்டாள் இந்த மாதிரி பல முடிவுகளை நம்ம நாலாந்திரம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இதனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறோம் மற்றவங்களையும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த லூப் ஹோல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதனால தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாகிறது இப்போது நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட ஜான் ஜானி அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கேசினோலேருந்து வெளியில் வராங்க ஒரு சூதாட்ட கிளப்லேருந்து வெளில வராங்க ரெண்டு பேர் கையிலையும் அஞ்சு மில்லியன் டாலர் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேரில் யார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே அளவு ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டம் டூலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இதை எப்படி யோசிக்கணும் யார் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க யார் சேடாக இருப்பாங்க யார் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்கிறது அவங்க கேசினோக்குள்ளே போகும்பொழுது எவ்வளோ பணத்தை எடுத்துகிட்டு போனாங்கங்கிறத பொறுத்தது இப்போ ஜான் வந்து பத்து மில்லியன் டாலர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் விளையாடி சூதாடி அஞ்சு லட்சத்தை லாஸ் ப லாஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அஞ்சு லட்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்னா அப்பேரண்ட்லி அவர் சேடாக தான் இருப்பார் ஆனால் ஜானி ஒரு ல ஒரு மில்லியன் டாலர் உள்ள எடுத்துகிட்டு போய் அதை வச்சு விளையாடி அஞ்சு மில்லியன் டாலர் மேக் பண்ணிட்டாருனா அவர் ஹாப்பியாக இருப்பார் ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் கேசினோலேருந்து வெளில வராங்க ரெண்டு பேர் கையிலையும் அஞ்சு மில்லியன் டாலர் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டுமே வச்சு நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இன்னமும் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ திஸ் இஸ் அர் இஸ் அ ஹை டைம் தட் திஸ் இஸ் அ ஹை டைம் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டெப் பேக் அண்ட் ஓ ஓ எப்படி என்னோட சிஸ்டம் டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான தருணம் இது ஸோ மனிதர்களான நம்ம எல்லாருக்குமே சிஸ்டம் ஒன் சிஸ்டம் டூ ரெண்டுமே இருக்குது சிஸ்டம் ஒன்னும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் அதுதான் நம்மளோட சர்வைவலுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிர் பிழிச்சு கிடக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சிஸ்டம் ஒன்லேருந்தே டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பெரிய பிரச்சனைகளில் போய் மாட்டிப்போம் ஸோ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் லூப் ஹோல்ஸை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ்ஸை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களையும் முடிவெடுக்கணும் ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் சிஸ்டம் டூவை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கான்ஷியஸாக யோசிச்சு முடிவு எடுக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்